ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ലോട്ടിംഗ് മെഷീൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എം എം ടി മെറ്റലർജി ആൻഡ് മെഷീൻ ടൂൾ സബ്ജെക്റ്റിൽ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഒന്നാണ് സ്ലോട്ടിംഗ് മെഷീൻ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഷേപ്പിംഗ് മെഷീനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ദെൻ സ്ലോട്ടിംഗ് മെഷീനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സ്ലോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഷേപ്പറിനെ അതേപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മെഷീനാണ് സ്ലോട്ടിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു ഷേപ്പിംഗ് മെഷീൻ ഓക്കെ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷേപ്പിംഗ് മെഷീൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കട്ടിങ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഓക്കെ അതായത് ഷേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് കട്ടിങ് ആക്ഷൻ വരുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ സ്ലോട്ടറിൽ വരുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിലാണ് ടൂളിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്പറേഷൻ എല്ലാം ഷേപ്പറുമായിട്ട് സിമിലർ ആണ് ആകെയുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റാമിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിലുള്ള ഡയറക്ഷനിലുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ലോട്ടറിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വെർട്ടിക്കൽ ഷേപ്പർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണൊരു സ്ലോട്ടറിൻ്റെ ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഷേ സ്ലോട്ടറിൽ അതിൻ്റെ കട്ടിങ് ടൂളിൻ്റെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിലാണ് വെർട്ടിക്കലി അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആണ് സ്ലോട്ടറിലെ റാം റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ബാക്കി എല്ലാ വർക്കിങ് ഏകദേശം ഷേപ്പറിൽ വരുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് സ്ലോട്ടറിലും വരുന്നത് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സുകൾ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം മെയിൻ പാർട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലാദ്യം വരുന്നത് ബേസാണ് ദെൻ കോളം സാഡ് ക്രോസ് സ്ലൈഡ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ടേബിൾ ആൻഡ് റാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സ്ലോട്ടിംഗ് മെഷീനിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ദെൻ അപ്പോൾ പിക്ചറിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഏറ്റവും ബേസ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള പോർഷൻ ഫ്ലോറിൽ മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസാണ് ദെൻ ബേസിലൊരു വെർട്ടിക്കൽ കോളം അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും ദെൻ ബേസിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ കോളത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ അതിൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് മെക്കാനിസം അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫീഡിങ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോളത്തിൻ്റെ എൻക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കോളത്തിനകത്ത് ഹൗസിങ് ചെയ്തതായിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ ടേബിളിൽ വരുന്നത് ടേബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷേപ്പറിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു റോട്ടറി ടേബ് ടേബിളാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ടേബിള് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടലി രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നീക്കാൻ സാധിക്കും ക്രോസ് വൈസും നമുക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അതിന് പുറമെ സ്ലോട്ടറിൽ വരുന്ന ടേബിള് നമുക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സ്ലോട്ടറിൻ്റെ ടേബിൾ ദെൻ കോളത്തിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു റാം അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ഗൈഡ് വേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഗൈഡ് വേയിലാണ് റാം റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റാമിൻ്റെ ഒരു എൻഡിലായിട്ട് ടൂൾ ഹെഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടൂൾ ഹെഡിൽ അതിൻ്റെ ടൂൾ പോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ടൂൾ പോസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ സിംഗിൾ പോയിൻറ്റ് കട്ടിങ് ടൂൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഷേപ്പറിലുള്ളതുപോലെ തന്നെ സ്ലോട്ടറിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് റോട്ടറി ഡ്രൈവിംഗ് മെക്കാനിസമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ റോട്ടറി മൂവ്മെൻറ്റിന് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതിനൊരു ബുൾഗിയർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രാങ്ക് ഡിസ്ക് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്ലോട്ടറിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സ്ലോട്ടറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്പോൾ വർക്ക് പീസ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ടേബിളിലാണ് ഇവിടെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കട്ടിങ് ടൂളിൽ ഫീഡിങ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല നമ്മൾ ഷേപ്പർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ടൂൾ ഹെഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടൂളിൽ ഫീഡിങ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് കട്ടിങ് ടൂളിൽ ഫീഡിങ് ഒന്നും സാധ്യമല്ല പകരം അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ടേബിളിലാണ് ഓക്കെ അ
താഴെ അതിൻ്റെ കോളത്തിലും ബേസിലുമായിട്ട് ഹൗസിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഒരു സ്ലോട്ടറിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സാമിന് മസ്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് സ്ലോട്ടറിൻ്റെ ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അതിൻ്റെ പിക്ചർ വരച്ചെടുക്കാൻ വരച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ദൻ അടുത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് കുറച്ച് വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസസ് ആണ് സ്ലോട്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ടേബിളിന് ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലാണ് വർക്ക് പീസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ റോട്ടറി ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ വൈസ് ടീ ബോൾട്ട് ആൻഡ് ക്ലാമ്പ് അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ഫിക്സ്ചേഴ്സ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച വർക്ക് വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസസ് തന്നെയാണ് ഷേപ്പറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലൊന്ന് വൈസാണ് ഓക്കെ വൈസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫിക്സഡ് ജോയും ഒരു മൂവബിൾ ജോയും മൂവബിൾ ജോയിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു സ്ക്രൂയും ദെൻ താഴെ വൈസിൻ്റെ താഴെ ഒരു സുവൽ ബേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് വൈസിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ സാധിക്കും ഇൻഡിവിജ്വലി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് ജോസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് വർക്ക് പീസിനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കും ക്ലിയർ ഇതാണ് വൈസിൻ്റെ യൂസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വൈസ് ഒരു വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി ഇതല്ലാതെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ടീ ബോൾട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ബ്ലോക്സ് ഓക്കെ ടീ ബോൾട്ട് ടീ ബോൾട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടേബിളിൽ ടീ ടീ സ്ലോട്ടുകൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ടേബിളിലൂടെ ടീ സ്ലോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ടീ ബോൾട്ട് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ടീ ബോൾട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ സ്റ്റെപ്പ് ബ്ലോക്ക് കൂടി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദൻ നമുക്കൊരു വർക്ക് പീസിന് ടേബിളിൽ വൈസിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഒരു ക്ലാമ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് മുകളിലൊരു നെറ്റ് വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വർക്ക് പീസ് അവിടെ വളരെ നന്നായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് ടീ ബോൾട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ബ്ലോക്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ മറ്റൊന്നുള്ളത് സ്പെഷ്യൽ ഫിക്സ്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയാനുള്ളത് സ്പെഷ്യൽ ഫിക്സ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രോസസ്സ് സ്ലോട്ടിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കീവേ കട്ടിങ് അതുപോലെ തന്നെ റൗണ്ട് കട്ടിങ് കർവേച്ചർ കട്ടിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ സ്ലോട്ടറിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് കുറച്ച് ഫിക്സ്ചേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യം വരും ആ ടൈപ്പിനെയാണ് സ്പെഷ്യൽ ഫിക്സ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് സ്ലോട്ടറിൽ വരുന്ന കുറച്ച് മെയിൻ ഓപ്പറേഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് വരുന്നത് മെഷീനിങ് ഫ്ലാറ്റ് സർഫസസ് ഓക്കെ ദൻ മെഷീനിങ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ സർഫസസ് മെഷീനിങ് ഇറഗുലർ സർഫസസ് അതുപോലെ തന്നെ മെഷീനിങ് സ്ലോട്ട്സ് കീവേസ് ആൻഡ് ഗ്രൂവ്സ് അപ്പോൾ ഷേപ്പറിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ സ്ലോട്ടറിലും ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ അതിന് പുറമെ എക്സ്ട്രാ സ്ലോട്ടറിൽ മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് മെഷീനിങ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ സർഫസസ് ഓക്കെ സിലിണ്ട്രിക്കൽ സർഫസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സ്ലോട്ടറിൽ സാധിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ടേബിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ടൂൾ റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരി റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ടേബിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സിലിണ്ട്രിക്കൽ സർഫസസ് അതിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഏത് സർഫസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അതിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദൻ സ്ലോട്ടർ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ കീവേസ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ലോട്ട് ഗ്രൂവ്സ് ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ലോട്ടർ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗിയേഴ്സിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ചെറിയ കീവേ സ്ലോട്ടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൂവ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ലോട്ടർ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദൻ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ്
ഫോർവേഡ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക് അല്ല വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേഡ് സ്ട്രോക്ക് അല്ല ഇവിടെ ഡൗൺവേർഡ് സ്ട്രോക്കും അതുപോലെ തന്നെ അപ്വേർഡ് സ്ട്രോക്കുമാണ് വരുന്നത് അതിൽ ഡൗൺവേർഡ് സ്ട്രോക്കിൽ മാത്രമാണ് കട്ടിങ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ ഡൗൺവേർഡ് സ്ട്രോക്കിലും എത്രത്തോളം മെറ്റല റിമൂവ് ആവുന്നുണ്ട് ആ റേറ്റിനെയാണ് കട്ടിങ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റിലാണ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫീഡ് വാട്ട് ഈസ് ഫീഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി വർക്ക് പെർ ഡബിൾ സ്ട്രോക്ക് എക്സ്പ്രസ് ഇൻ എം എം അതായത് ഓരോ ഡബിൾ സ്ട്രോക്ക് കഴിയുമ്പോൾ ഡബിൾ സ്ട്രോക്ക് മീൻസ് ഒരു ഡൗൺവേർഡ് സ്ട്രോക്കും ഒരു അപ്വേർഡ് സ്ട്രോക്കും കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഫീഡിങ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഫീഡിങ് എത്ര എം എമ്മിലാണ് നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആ റേറ്റിനെയാണ് ഫീഡ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എം എമ്മിലാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷേർഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദി മെഷീൻഡ് സർഫസ് ആൻഡ് അൺമെഷീൻഡ് സർഫസസ് ഓക്കെ ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ടൈമിൽ സ്ലോട്ടിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം തിക്ക്നെസ്സിലാണ് നമ്മൾ കട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഒരു അൺമെഷീൻഡ് സർഫസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു മെഷീൻഡ് സർഫസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് തമ്മിലുള്ള പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എം എമ്മിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് സ്ലോ സ്ലോട്ടറിൽ പറയാനുള്ള മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ